Hello my friends, how are you doing today? I'm your Ramandeep Singh, back with this video in which I'm going to help you in understanding how to deal with multiple choice questions. This is not a wrong thing that you are multiple choice questions from multiple choice questions. Whether it is about listening or reading. Luckily, ये आपको writing या speaking में नजर नहीं आते। अगर होते तो वहाँ पे भी आपको बहुत परेशान करते। आ, इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए काफी difficult सा passage लिया है, जिसमें question type multiple choice रहेंगे, जो 32 to 36, only five questions हमको deal करने हैं। इनकी काफी लंबी लंबी सी options हैं, जिनको understand करना भी थोड़ा सा tricky है, but फिर भी I will try my best आपके लिए इसको जितना easy हो सके बना सकूँ, so that you get to know that how to actually deal and what information you must look for while handling multiple choice questions. So before we actually start today's video, I would like to remind you once again, Al's ebook speaking booster. हमारे आल्स कोचिंग ऐप पर अभी अवेलेबल है जिसको आप परचेज कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर ऑल द न्यू क्यू कार्ड्स कुछ जनवरी के क्यू कार्ड्स इस बुक पे अपडेट होना स्टार्ट हो गए हैं दो यूट्यूब पे भी ये धीरे-धीरे आते रहेंगे बट वी विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग आवर बुक फर्स्ट सो अगर आपने अभी तक बाय नहीं की है तो आल्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आज ही परचेज कीजिए speaking booster and as I always say that Al's coaching pe bohut jaldi jaldi bohut sara material upload ho raha hai agar aapne download nahi ki hai to definitely kar lijiye agar aap nahi spend karna chahte paise book nahi khareedna chahte fir bhi aap kaafi sara free material access kar payenge aaiye start karte hain aaj ka video jiske liye maine aapke samne ye choose kiya hai Cambridge ki academic book 12 ka passage music and the emotions. Music ka humare real life mein kya role hai? Ye mujhe batane ki koi zarurat nahi hai. Chahe practically aap kahu ke aisa kuch bhi nahi hai kyunki aise kabhi hua nahi hai ke filmo ki tarah humare mama papa gana gana shuru kar dein ya kuch bhi aisa. How the fact is that ye jo hai humare emotional responses ko kaafi effect karta hai aur hume apne emotions ko express karne mein bhi help karta hai this is very much is the tone of this passage as well yahan par ek line mein aur likha hua hai neuroscientist john lerer considers the emotional power of music so yahan par hamara scope define ho gaya hai that he is going to definitely talk about how music trigger our emotions start karte hain aaj ke pehle hi multiple choice question ki and let's quickly read what point does the writer emphasize in the first paragraph? First paragraph, उसने हमारी life थोड़ी सी easy कर दी है। हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई statement देता तो हमें ढूँढना पड़ता। Now we will simply quickly read paragraph one. You must keep this thing in mind कि आपको पहले options read नहीं करने हैं। अगर आपने पहले options read कर लिए, जैसे-जैसे कोई ना कोई word आपको नज़र आएगा, option वाला वही आपको ऑप्शन आंसर लगना शुरू हो जाएगी बेटर है ओवरऑल सेंस को जज कीजिए एंड टिप नंबर 2 जो मैं हर वीडियो में हर रीडिंग में आपको बताता हूं अपनी फास्ट रीडिंग डेवलप कीजिए व्हाट डज म्यूजिक मेक्स अस फील ऑन द वन हैंड म्यूजिक इज अ प्योरली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म डिवॉइड ऑफ लैंग्वेज और एक्सप्लिसिट आइडियाज and yet even though music says little, it still manages to touch us deeply. When listening to our favorite song, our body betrays all the symptoms of emotional arousal. The pupil in our eyes dilate, our pulse and blood pressure rise, the electrical substances of our skin is lowered in the cerebrum, blah blah blah. I don't think it's zyada parni ki zarurat hai. All it's trying to say that jab hum music sunte hai, to hamare body mein kya kya changes aate hai. So, the options are how dramatically our reaction to music can vary, how intense our physical responses to music can be, how little we know about the way that music affects us, how much music can tell us about our brain operate. आपको हर बार यही चीज देखने को मिलेगी एक ऑप्शन तो बहुत ही दूर की होगी जो बाहर निकल जाएगी फॉर एग्जांपल हाउ लिटिल वी नो ज्यादातर को सी आंसर में भी नहीं लगा होगा 
डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अबाउट ब्रेन ऑपरेट सो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला कि ब्रेन कैसे काम करता है हाँ दो बॉडी में क्या क्या या ब्रेन के किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या इफेक्ट आता है ये डेफिनेटली दिया है सो डी इज नॉट दी आंसर तो आउट ऑफ ए एंड बी डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इसमें उसने कहा कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारे फिजिकल रिस्पॉन्सिस पे इफेक्ट आता है चाहे वो आइज का डायलेट होना है या हमारे लेग मसल्स का रिडायरेक्ट होना है दैट्स वेरी मच लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री नाउ वॉट व्यू ऑफ द मॉन्ट्रियल स्टडी डज द राइटर एक्सप्रेस इन द सेकेंड पैराग्राफ वंस अगेन ही सेड आर टाइम एंड एनर्जी बाय प्रिसाइसली सेंग इन द सेकेंड पैराग्राफ लेट क्विकली सी कि इस स्टडी के बारे में उसने क्या कहा है A recent paper in Nature Neuroscience by a research team in Montreal, Canada, marks an important step in revealing the precise underpinning of the potent pleasurable stimulus that is music. I'm not very sure कि आपको कितने words का meaning पता है या कितने का नहीं पता but all I say एक word का meaning आपको 100% परसेंट पता होना जरूरी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आल्स रिपीटेड वर्ड एंड इट इज़ रिवील आप में से कई ग्राफ में भी यूज़ करते हो और बार बार रीडिंग पैसेजेस में ये वर्ड आता है रिवील का मतलब होता है टू शो टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रेजेंट करना तो इस रिसर्च ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिवील किया है और वो है प्रिसाइज प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट अंडरपिनिंग्स ऑफ किस चीज़ का द पोटेंट प्लेजरेबल स्टिमुलस जो भी उसने कोई नाम दिया है प्लेजर ऑब्वियसली खुशी से कोई जुड़ी चीज़ है दैट इज़ म्यूजिक सो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू टू मच ऑफ इट लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स एम वर इनोवेटिव द अप्रोच वाज टू सिंपलिस्टिक इट प्रोड्यूस सम रिमार्केबली प्रिसाइज डेटा द टेक्नोलॉजी यूज वॉज अनसेसरली कॉम्प्लेक्स Uh, I think we should read a little more before we take our final decision. All this study involved plenty of fancy. So D option to our bahar ho gaya hai, lekin fir bhi uh, we are not able to figure out the exactly ke in tino me se or kisko ham bahar nikale. So better would be that we continue to read and uh, let's see if we have more information. After screening, two seventeen individuals who responded to advertisement requesting people who experience chill to instrumental music, the scientists narrowed down the subject pool to ten. Then they asked the subject to bring in the playlist of favorite songs. Virtually every genre was. represented from techno to tango and played them the music while the brain activity was monitored because the scientists were combining methodologies they were able to obtain an impressively exact and detailed portrait of music in the brain the first thing they discovered is that music triggered the production of dopamine now i think i have the answer because unhone advertisement the 217 सेवनटीन इंडिविजुअल्स को बुलाया गया और उसको पूल को नैरो करते करते वो सिर्फ टेन पीपल तक आ गए जिनको एक फेवरेट म्यूजिक लिस्ट को प्ले करने के लिए कहा गया एंड उसके बाद उनको मिला इम्प्रेसिवली एग्जैक्ट एंड डिटेल पोर्ट्रेट ऑफ म्यूजिक इन द ब्रेन जब उनके ब्रेन की एक्टिविटी को मोनिटर किया गया हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग की वर्ड्स भी मैच कर उधर है प्रिसाइज डेटा और इधर है एग्जैक्ट सो सर्टनली सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ए एम वॉज इनोवेटिव कुछ इनोवेटिव की बात नहीं हुई है द अप्रोच वॉज टू सिंपलिस्टिक हाँ वहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था लेकिन इससे ये नहीं है कि वो टू सिंपलिस्टिक थी सो करेक्ट आंसर इज सी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वॉट इज द राइट ऑफ फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट द रिजल्ट of the montreal study so obviously first question ka answer first paragraph mein second ka second mein to third paragraph ke liye we should move into paragraph 3 we have to figure out what was interesting about the result what is rather more significant is the finding that dopamine neurons in the caudate a region of the brain involved in learning stimulus response association and in anticipating food and other reward stimuli were at their most active around 15 seconds before the party spends favorite moment in the music sentence kafi lamba hai full stop aane se pehle usne puri complete baat kar di hai and it says 
कुछ भी लिखा रहे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मतलब रिजल्ट जो रिज़ल्ट था वो ये था कि ब्रेन का कुछ खास हिस्सा है जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वहाँ पर क्या हुआ सबसे ज़्यादा एक्टिव था कब 15 सेकेंड्स प्रायर टू द फेवरेट म्यूज़िक जब वो प्ले किया गया तो आइए देखते हैं ऐसा कुछ है हमारे पास ये नहीं द टाइमिंग ऑफ पार्टिसपेंट न्यूरल रिस्पॉन्स टू द म्यूज़िक जो कि काफ़ी हद तक यही ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूज़िक ऑन पार्टिसिपेंट्स इमोशनल स्टेट इसका कोई जिक्र नहीं था डिसक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्रेन विच वॉज एक्टिवेटेड बाई द म्यूजिक येस वी कैन से एक सेक्शन के बारे में उसने बताया है पार्ट ऑफ द ब्रेन द टाइप ऑफ म्यूजिक विच हैड द स्ट्रॉगेस्ट इम्पैक्ट आई रियली डोंट थिंक के इसका म्यूजिक टाइप से कुछ लेना देना है सो ऑब्वियसली उसने ब्रेन के पार्ट की बात जरूर की है लेकिन इट वॉज जस्ट टू टेल यू अबाउट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन बट द एम्फिसाइज कि किस टाइम पर एक्टिवेट हुआ सो ए इज द करेक्ट आंसर थर्टी फाइव वाई डज द राइटर रेफर टू मेयर्स वर्क ऑन म्यूजिक एंड इमोशन आई होप यू ऑल कैन सी इस पैराग्राफ में मेयर का नाम लिखा हुआ है लियोनार्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिस का मतलब जो पिछले पैराग्राफ में जिस चीज़ की बात हुई है एंड आई होप यू ऑल नो कि पिछले पैराग्राफ में हमारी मॉन्ट्रियल स्टडी की बात चल रही है अभी तक यहाँ पर आया कि द म्यूजियोलॉजिस्ट लियोनार्ड मेयर इन हिज क्लासिकल बुक इमोशन एंड मीनिंग इन म्यूजिक एनालाइज द फिफ्थ मूवमेंट ऑफ ब्ला 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 मेयर वॉन्टेड टू शो म्यूजिक इज डिफाइंड बाय इट्स फिल्टरेशन विद बट नॉट सबमिशन टू अवर एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर आगे इसकी डिटेल रहनी चाहिए ऑब्वियसली तो वॉट आई कुड अंडरस्टैंड के मेयर्स का जो काम जो कि यहाँ पर फलानी बुक में माइनर शार्प आई होप आप में से कोई म्यूज़िक लवर है जैसे हम गिटार बजाते हैं उसमें होता है माइनर शार्प डी माइनर मतलब वो बताना चाहता था कि म्यूज़िक है जो किस चीज़ से डिफाइन होता है फिल्टरेशन से नॉट सबमिशन एनीवे लेट्स सी वी कैन फिगर आउट समथिंग क्लोज टू प्रपोज एन औरिजिनल थ्योरी अबाउट द सब्जेक्ट to offer support for the findings of the montreal study to recommend the need for further research into the subject to represent a view which opposes that of montreal research d to certainly hi answer nahi ho sakta aap dhyan se dekhiye to first mein propose dusre mein support teesre mein recommend ye teen positive hain d oppose ye to bilkul alag option ho gayi ye to ho gaya bahar अब ए बी या सी में रिकमेंड कुछ ऐसा नहीं आया कि उसने हमें रिकमेंडेशन दी है कुछ एडवाइस किया है आई कैन रीड वन स्टेटमेंट दैट कैन हेल्प मी इन फाइंडिंग द आंसर एंड दैट इज मे वांटेड टू शो हाउ म्यूजिक इज डिफाइंड दैट मींस कि उसने जो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कुछ किया और उसने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है so b that is to offer support for the findings of the montreal study so 35 is b finally 36 according to leonard mayer what causes the listener's emotional response to music listener ka musical response isi bande ka naam aaya hai to let's read this full paragraph एज ए रेड अर्लियर उसने कहा था कि फिल्टरेशन से ना कि सबमिशन से लेकिन इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं इसका मतलब क्या कहने का मेयर डिसेक्टेड फिफ्टी मेजर्स ऑफ द मैस्टर पीस शोइंग हा बेदविन बिगन्स विद क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिदमिक एंड हारमोनिक पैटर्न उसने कुछ म्यूजिक प्ले करना शुरू किया जिसमें एक क्लियर रिदम था एंड देन इन एन इंजीनियस टोनल डांस केयरफुली होल्ड ऑफ रिपीटिंग इट मतलब ध्यान से उसने किसी चीज़ को रिपीट होने से रोक लिया वुड पिथिम डज इंस्टेड इज सजेस्ट वेरिएशन ऑफ द पैटर्न ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन हिज म्यूजिक वो अपने म्यूजिक में कुछ अनसर्टेन रखना चाहता था मेकिंग अवर ब्रेन्स बैग फॉर द वन कॉर्ड ही रिफ्यूज टू गिव अस बिथिम से इज दैट कॉर्ड फॉर द एंड I hope you could understand a little out of it. 
اس نے ایک پرٹیکولر میوزک کو بچایا لیکن ایک کارڈ کو اس نے جان بوجھ کر پریس نہیں کیا ایز این ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی تاکہ آپ کا برین جو میوزک سے ایموشنلی افیکٹ ہوتا ہے لک فار دیٹ پرٹیکولر بیگ فار دیٹ پرٹیکولر کورڈ جس کو اس نے اینڈ کے لیے سیو کر کے رکھا مطلب اس نے اینڈ میں پلے کیا سو لسنرز ایموشنل رسپانس دا وے دیٹ دا میوزک ایوکس پوگنٹ میموریز یہ تو نہیں ہونا چاہیے دا ایسوسیشن آف سرٹین میوزیکل کوڈ ود سرٹین فیلنگ کافی حد تک ہمارا کارڈ ورڈ بھی آ گیا ہے اور سرٹین کیونکہ ایک اسپیسیفک کو اس نے روک لیا تھا دس لسنرز سمپتھی ود کمپوزرز انٹینشن یہ تھوڑا سا باہر جا رہے کیونکہ کمپوزر کی ہمارے پاس بات نہیں آئی دا انٹرنل اسٹرکچر of musical composition now we are confused between b and d because internal structure kyunki usne bataya ki usme kya kya tha lekin is ek ko usne jaan boojh ke rakh liya to bhi b aur d mein se aap kaun sa lagayenge agar aap b lagayenge to it would be a wrong because chords usne jaan boojh kar ek easy word rakha taaki aapko lage chords karke ye answer hoga لیکن یہاں پر ایک سرٹن فیلنگس مطلب اس کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اگر وہ والی کارڈ نہیں ہے تو اس سے کون سے فیلنگس افیکٹ ہوں گے سو so, ایسا کچھ نہیں ہے اس نے ویسے ہی کہا کہ یہ ہمارا جو برین ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا جب تک وہ کمپلیٹ نوٹ نہیں بجتا سو آبویسلی دا کریکٹ آنسر از ڈی دیٹ از دی انٹرنل اسٹرکچر آف میوزیکل کمپوزیشن کہ وہ انٹرنلی اگر اس میں سے کارڈ باہر بھی نکال دے تو بھی ہمارا برین اس چیز کو جج کر لیتا ہے سو ہاؤ واز اٹ ڈیفیکل بٹ اف یو فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ فالوئنگ دا اسٹریٹجی دیٹ یو مسٹ وائل ڈوئنگ دا ملٹیپل چوائس کویشچنس پلیز ٹیل می ان دی کامنٹ باکس آئی بی ویٹنگ فار یور کامنٹس دیٹس ویری مچ آل فار ٹوڈے اینڈ آئی رمن دیپ سنگھ سی گڈ بائی ناؤ اینڈ آئی ول کیچ یو ویری شارٹلی ان مائی نیکسٹ ویڈیو تھینک یو